wakati tulikubaliana vile vile ya kwamba tutapanga mambo ya mabarabara ya Kenya lazima kitui pangwe si ndio ndio sababu ile barabara ambayo tuliwaahidi na tukasema tutajenga kutoka pale Kibwezi eh ikuje kitui iendelee mpaka mwingi hiyo barabara saa hizi imefika pale Migwani na kabla ya miezi mitatu minne tutakuwa tumeifikisha mwingi na nia yetu ni kwamba hiyo barabara ikifika mwingi tunataka ituisukume mpaka iungane na Meru si ndio mnanielewa watu wa hapa Mutito si ndio lakini vile vile tunajua kuna barabara mnahitaji hapa kabla sijasema ya hapa ya Mutitu hii pia tumejenga ile barabara kutoka Ngone kuja mpaka No si ndio na tumejenga ile ingine natoka Kamuongo kwenda Kandwewa ikielekea Chuso hiyo barabara vile vile tunaishughulikia tunaelewana na hii yenu sasa hii tushaongea na Nimrod huyu mbaye tushaongea na yeye barabara hii ndio na mimi nataka niwaeleze ya kwamba baraka ya Mungu tukiwa nazo mbali na zile tumefanya sasa hii ndio itakuwa priority number one wakati wa budget yetu na mwaka inayofuata watu wa mtoto tunaelewana vile vile tulikubaliana ya kwamba wakati tunaunganisha barabara za Kenya eh, stima za Kenya lazima tuunganishe stima ya watu wa Kitui hapa Kitui 2013 watu ambao walikuwa na stima hapa walikuwa watu elfu kumi na ine. lakini leo tumefikisha watu elfu sabini na tano na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi mnanielewa watu wa mtitu vile vile tulikubaliana ya kwamba tun, wakati tunapanga elimu ya watoto wetu wa Kenya hatutaki watoto wa Kitui wabaki nyuma na ndio sababu mlikuwa na college moja peke yake hii Kitui mzima ya teknolojia lakini leo tumejenga colleges tano mpya ikiwemo yenu ya hapo Kitui East ambayo tutafungua mwaka huu tayari hiyo college imekamilika ile medical ya ile ile college imekamilika ile kitu imebaki ni equipment na mimi nataka niwaambie equipment ya milioni hamsini tutawapatia ndio vijana wa hapa tunaelewana vijana wa Kitui waweze kupata nafasi ya kusoma ufundi teknolojia na taaluma zile zingine zote ndio tuweze kuwapanga na ajira tukienda mbele watu wa Kitui tunaelewana tunaelewana vile vile mimi nataka niwaeleze ya kwamba tunajua katika Kitui hii mumetuambia mara nyingi hamutaki molio mnataka nini maji mnataka maji si namna hiyo na ndio sababu tunaelewana ndio sababu tumepanga hapa thwake ambaye ni dam kubwa hiyo thwake tumeweka bilioni 30 na italete maji hapa Kitui itapeleka maji Machakos na itapeleka maji kule Makueni mahali tulikuwa jana kwa sababu tunataka tunajua mukipata maji mnaweza kuzalisha chakula ya kutosha mukipata maji mnaweza mifugo yenu mnaweza kuchunga na kila mmoja wetu aweze kuweka pesa kwa mfuko tunaelewana watu wa Mutito eh tiwo tunaelewana na ndio sababu mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba hiyo kazi ya kusonga mbele 
tulisema nyinyi watu wa hapa Kitui mlikuwa mnaenda mpaka Nairobi kutafuta ICU kutafuta radiology kutafuta mambo ya lakini 2016 juzi tulileta equipment ya milioni tano kwa hospitali yenu ya Kitui na milioni hamsini kwa hospitali yenu ya Mwingi ndio kuwe na ICU hapa kuwe na renal unit hapa watu wa Kitui wasiende Nairobi tena kutafuta matibabu matibabu yote ipatikane katika Kitui county Nyenye mwananielewa na tumekubaliana na mbunge wenu ya kwamba hapa mutitu kwa sababu tuko na agenda ya mambo ya matibabu ya wa Kenya tukasema hapa kititu, eh, mutitu tutajenga Kenya Medical Training Center ambayo itasaidia wanafunzi tupate wauguzi wale watatusaidia katika mambo ya E, madawa na hospitali na kututibu na hiyo kazi lazima tufanye tukiwa pamoja watu wa kitui tunaelewana mtitu tumeelewana na ndio mimi nimefika hapa leo nimefika hapa leo kwa sababu mnajua awamu ya serikali tuliyotengeneza 2017 si inaisha mwezi wa nane mko na habari inaisha mwezi wa nane Muko na habari? Yeah. Ama muko na muktasari peke yake? Yeah. Muko na habari kamili? Yeah. <laughs> Sasa, nyinyi watu wa mutitu, yeah. mimi nauliza nyinyi. Yeah. Nyinyi mmeshajipanga hiyo maneno ya mwezi wa nane? Yeah. Ama <coughs> Ama ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Yeah. Eh? Ati Ati ya mpango ingwi? Mutito ya mpango ingwi? Ati mutito mnasemaje? Ati mutito mnasemaje? Allah. So wale wako Nairobi huko kwa mahoteli na maofisi ati wanasema watatupanga. Ati wanatupanga na ule muti akitenda wili. Mimi nauliza nyinyi watu wa mutito ni wale wako kwa maofisi na maoteli wata, wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Nyinyi ndio mtaamua? Ni wale wako kwa maofisi na maoteli ndio watasema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Hey. <laughs> so ndio mimi nimekuja hapa jameni kuwauliza kwa unyenyekevu Safari hii mkubali tuunde hii serikali pamoja. Unajua pale mbeleni huyu mtu wa kitendawili alikuja akasumbua nyinyi sana. Oh, tialala sijui tibim ria kura yenu inapotea. Safari hii nimekuja mapema. Ndio mtu wa kitendawili asikuja akasumbua nyinyi tena. Ama ama nyinyi watu wa mutitu bado mko na biashara na mudi ya kitendawili? Mko na biashara na mudi ya kitendawili? So mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Sawa sawa. Mimi nauliza nyinyi kwa unyenyekevu safari hii. Si mnaona mheshimiwa wenu bwana Nimrod Mbai? Si si tulishirikiana na yeye. Si ndio? Mimi nawauliza. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa hapa Motitu. Sawa sawa. Tunasema ya kwamba mwaka huu agenda tuko nayo ya kupeleka Kenya mbele. Tumesema kabla hajapangwa mambo mengine yoyote kwa sababu unajua wale tunashindana na wao wanatuambia kina bwana kitenda wili. Ati wanasema wanataka tubadilishe katiba kwanza sijui tuongeze mamlaka ya viongozi sijui tuongeze vyeo ya viongozi sijui waanzishe rege tena sisi tumewaambia hiyo mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka na katiba ingoje mpaka tubadilishe uchumi kwanza ndio hawa wananchi wapate nafu ama aje watu wa mutito na ndio tumesema mwaka huu tunaweka bilioni moja kupanga ajira ya hawa vijana as a matter of priority 
priority yetu namba moja kama taifa ni kupanga ajira ya hawa vijana kwa sababu ni wauliza watu wa mtito wengi wetu hapa ni wazazi ni kweli ama si kweli kama mimi ni mzazi hawa vijana si ni watoto wetu tumewalea jameni na si wengi wamesoma wako na certificate diploma na degree hawa vijana tusiwapangie ajira si hawa vijana tutawapoteza ndio mimi ninasema kabla hatujapanga mambo ya vyeo mamlaka kubadilisha katiba mambo ya viongozi kwanza tubadilishe uchumi na tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority na ndio mimi nimesikia unasikia ule mzee wa kitendawili anasema ati yeye anataka ati kupanga mambo ya handa kuja kupatia hawa vijana pesa kidogo kidogo mimi namwambia mzee wa kitendawili please tunakuheshimu kwa sababu ya umri lakini hata wewe heshimu vijana wa Kenya hawa vijana sio wa kupangwa na handout hawa vijana wanataka kupangiwa ajira biashara kazi wajisimamie na wajenge taifa lao ama niaje jameni na ndio mimi nasema that is the priority number one. lazima tuweke hapo ndani na hiyo mpango tulikuwa nayo ndani ya big Four lakini baada ya ule mtu kuja kututembelea akatuletea kisirani chama ya jubilee kasambaratika serikali ya jubilee kazama tukapata shida mingi ile mpango ya big Four ikakwama sasa ikakuwa ni rege tu tunaimba rege bande hii rege bande hii mwisho si mnajua mahali rege ilishia si ilishia pale kwa nalan void kwa sababu Mungu alikataa mambo ya rege hii si nchi ya rege hii ni nchi ya Mungu ama namna gani jameni si ile mzee ya kitenda wili alikuwa anaturingia that nobody can stop reggae reggae ilisimama haikusimama ili kwama ndio ajue ya kwamba kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha reggae ama namna gani ndugu zangu watu wa mtito jambo letu la pili tunasema weane wea eh wea weane wea Yaani kazi ni kazi si namna hiyo na ndio tunasema tunataka kupanga ili kazi ni kazi unajua kwa hii Kenya kuna watu wako na madharau na kiburi mingi wakiona biashara ya mtu mdogo wanaona haifai sisi tunataka tuseme kata kama biashara yako ni kidogo mwangana wa hapa Motito ni jukumu letu kukusaidia ile biashara ndogo iwe biashara kubwa kesho na shida ya wafanyabiashara wengi hawa wa chini ni kwamba hawana mahali ya kukopa pesa hawajulikani kwa bank hawajul, hawana security ya kukopa pesa kwa bank wengi wao wakikopa pesa wanakopa ile ya fuliza wakikopa pesa wanakopa ile ya mashailo hapa na fuliza na shailo wameweka watu wengi huko kwa CRB watu wengi wamezama huko na mambo ya madeni ni kweli ama si kweli ni kweli ama si kweli si ni kweli na ndio tunasema mwaka huu tunaweka pesa bilioni hamsini na tayari tumeweka kwa budget ya mwaka huu bilioni hamsini ya kusaidia wafanyabiashara wa chini hawa wa chini ndio kila mtu awe na pesa ya kuinua biashara yake na hiyo pesa bilioni hamsini hatukuambii uende uchukue kwa county ama kwa constituency tutalete mpaka kwa ward hapa chini ndio kila mtu aweze kufikia hiyo pesa nyenye mnanielewa watu wa Kitui tunaelewana mnajua mimi nilikuja hapa nikafanya arambe ya boda boda nililetwa na huyu Nimrod nikakuja siku nyingine nikafanya arambe ya kina mama nikafanya mahali ngine nikafanya mahali ngine mpaka yule mtu ya kitendawili akaanza kupiga makelele oh huyu Ruto anatoa wapi pesa oh huyu Ruto anatoa wapi pesa sijui ametoa milioni mbili sijui wapi sijui nimetoa milioni mbili wapi mimi namwambia huyu mzee wa kitendawili my friend wacha kulalamika milioni mbili milioni mbili ni pesa kidogo mwaka huu mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni hamsini kwa biashara ya hao watu wa chini. Sijui kama tunaelewana. Watu waache kiburi na madharau. Kenya si ya watu wachache. Kenya ni yetu sisi zote. 
Mimi nauliza nyinyi watu wa mutitu kama tunaweza kuweka bilioni mia moja kwa kampuni moja ya Kenya Airways iko makosa tukiweka bilioni hamsini kwa biashara ya watu wengi ah, watu wao waache mchezo bwana Kenya hii tuta, tutaondoa kiburi na madharau ya watu wachache wajue kazi ni kazi na tukiinua biashara ya mtu wa chini tunaanza kufukuza maskini umaskini hapa mashinani si ndio boss Sijui kama tunaelewana watu wa mutitu? Tunaelewana? Jambo la tatu tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo. Kwa sababu hapa ukambani tukiwapatia maji mnaweza kubadilisha sehemu hii na ukame ambayo iko dunia hii. Saa hii nimewaambia tunakamilisha dam ya Thwake. Kuna ya Uma. Tumekubaliana damu zingine ishirini hapa Kitui ndio tuhakikisha kwamba inapatikana maji ya kutosha ya kunywa nyumbani ya mifugo na ya irrigation ndio tusaidie kila mkulima azalishe mazao zaidi ndio tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima na pia tuzalishe chakula ya kutosha tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya tunaelewana jameni watu wa Kitui nataka munisikize vizuri jambo letu la nne tunasema kabla ya Disemba mwaka huu before December this year tunataka kila mmoja wetu hapa utakuwa na bima ya afya ya NHIF kila mmoja wetu nataka munisikize vizuri eh? kila mmoja wetu na tumesema tutapunguza gharama ya NHIF ili kila mtu alipe kulingana na mapato yake na yule ambaye hauna uwezo wa kulipa sisi tutakupatia tutakulipia kama serikali ya Kenya ndio kila mmoja wetu every citizen kila mkenya apate nafasi ya kwenda hospitalini atibiwe na atoke hospitalini bila ya kuulizwa pesa yeyote ndio kila mkenya twende safari hiyo pamoja Watu wa Mutetu tumekubaliana? Tutakubaliana tutatembea safari hii pamoja. Mutetu tutatembea pamoja. Hebu nione wala wanasema tutatembea pamoja 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 pamoja. <coughs> Mimi niko na maswali tatu. Tatu peke yake. Only three. Mtanisaidia kujibu? Niulize. Huyu mzee anasema niulize. Mimi niko na swali ya kwanza. Hawa tunashindana na wao wanasema ngoja ya wewe. Hawa ambao tunasema tunashindana na wao wanasema wanataka kubadilisha katiba kwanza, waongeze vyeo kwanza ya viongozi, waongeze mamlaka kwanza ya viongozi. Sisi tumewaambia hapana, ngoja kwanza tubadilishe uchumi. Nyinyi watu wa mutitu mnasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Ni katiba ama uchumi kwanza? Tubadilishe uchumi kwanza. Situbalishe uchumi kwanza? Yeah. Ndio tupange mambo ajira ya hawa vijana. Yeah. Na tupange biashara yenu. Yeah. Na tuwaondoe kwa fuliza. Yeah. Na tuwasaidie mutoke kwa CRB. Yeah. Na tuzalishe chakula kwanza. Hebu yeah. nione wana anasema uchumi kwanza. Haya. Yeah. Mimi niko na swali namba Swali namba 2. Niko na swali ya pili. Mtanisaidia kujibu? Sasa hii uchumi si mnasikia kuna watu wameketi kwa mahoteli na maofisi wako na kiburi mingi. Ni kwa sababu wako na pesa mingi. Na unajua kwa sababu wako na pesa mingi wanafikiri ya kwamba wanaweza kuamulia kila mtu. Yenye mnanielewa? Mimi nauliza nyinyi watu hapa mutitu. Hata kama mtu wako na bilioni ngapi kwa account, si yeye yako na kura moja kama mama mboga wa hapa mutitu? Ama Kwani kwani iko mtu iko na kura mbili? Sikura ni moja ya kila mtu. Sasa hii uchumi shida yake ni kwamba tumeendesha uchumi inaitwa trickle down wale wasomi. Yaani watu wachache wanafaidika huko juu, wanakuwa na pesa mingi, ati sasa wakuje wasaidie wale wengine huku chini. Hawa wa chini huku wamengojea 50 years. Wale wakuja kutoka huko juu hawajafika. Mimi nauliza nyinyi Mnataka tuendelee na model ya uchumi inaitwa trickle down. Ati mnangojea huku chini, hamujui itafika lini. 
ama tubadilishe tuanze na huko chini tubadilishe si ndio tubadilishe tuanze na hapa chini ndio tupange ajira ya hapa vijana kwanza hapa chini na tupange biashara yenu kwanza hapa chini na kilimo yenu kwanza hapa chini alafu tuende up si namna hiyo yani bottom alafu up bottom 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 wapi watu wa bottom up hapa nione watu wa bottom up bottom up bottom <laughs> niko na niko na swali moja ya mwisho swali moja peke yake mtazaidia kujibu watu wa mtito mtazaidia kujibu only one question sasa si nyinyi mnajua tunashindana na mwingine anaitwa kitendawili ule amekuwa akiwasumbua miaka hii yote si mnajua tunashindana na yeye si bwana kitendawili alikuwa waziri mkuu si mimi hasla hapa nimekuwa deputy president si ndio si kila mtu amepata nafasi ya uongozi jameni sasa mimi nauliza nyinyi hii mashindano nyinyi mkiona ni mashindano ya urembo ama ya kazi si ni ya kazi na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya ama namna gani watu wa mtito si ndio sasa tuwache ya Kenya. Wacha tuongee hata ya Kitui peke yake. Si ndio? Mimi nikiwa deputy president. Na mimi nimekuja tukaanzisha ile barabara ya kutoka Kibwezi, Kitui inaelekea imefika Migwani, inaenda wapi? Inaenda Mwingi. Nimekuja hapa nikaanzisha ile inatoka Nguuni, inakuja Nu. Nimekuja hapa tukaanzisha ya Kamuongo, Kaandwiwa, inaenda Chuso. Ni, mulikuwa na watu elfu kumi na ine, walikuwa na stima leo tumefikisha watu elfu sabini na tano mulikuwa na college moja ya teknolojia sasa tumejenga ingine tano ikiwemo yenu ya Kitui East mulikuwa na hamuna ICU tumeweka equipment ya milioni tano hapa Kitui hospitali tumeweka elfu milioni tatu kule eh, Mwingi ha, sasa hamuendi Nairobi kutafuta ICU ni kweli ama si kweli mimi nauliza nyinyi wana kitendawili akiwa prime minister kazi yake hapa kitui iko wapi alibanga kazi gani hapa kitui kuna barabara alipanga ikajengwa mlisikia aliunganisha stima mahali popote hapa mlisikia kuna college yote alijenga kwa sababu nyinyi sasa ndio kuamua si nyinyi ndio kutaamua sasa nyinyi mutapatia hii kazi mutapatia mtu ya porojo ama mutapatia mtu ambaye kazi yake inaonekana Si nyinyi ndio mtaamua Si mliniambia nyinyi ndio kusema Si mliniambia nyinyi ndio kuamua Sasa kwa uamuzi yenu ni mtu ya kitendawili ama ni hasla ndio anajua hii kazi <laughs> Kura yenu ni ya kitendawili ama hasla Hebu nione kura ya hasla hapo ni Aki nyenye watu ni watu wa ajabu sana. Hawa sawa? Na nikisema hivyo sio kusema kwa kukashifu mtu hapana. Si hata nyinyi mnajua nilisaidia huyo bwana kitendawili? Si mimi ndio nilifanyia campaign mpaka akakuwa prime minister. Si huyu uhuru Kenyatta rafiki yangu nimemsaidia mpaka amekuwa rais. Si mimi ndio nilifanya campaign yake. Hata ingawaje nimesikia jana anasema anataka kwenda kuunga mkono mtu ya kitendawili. Na mimi sina problem. Si namna hiyo? Unajua inji hii ni ya democracy. Si ndio? Ama namna gani? Lakini si nyinyi mnajua hata kama rais anaenda kusaidia mtu ya kitendawili, si mnajua mimi sishindani na rais. Si uhuru Kenyatta ni ule tulimchagua. Si ni ule nilimfanyia campaign. Amewahi kupigiwa kura na bwana kitendawili? Amewahi kusaidiwa na bwana kitendawili? Lakini si mimi ndio nilisaidia yeye. Si mimi ndio nilimfanyia campaign. Lakini unajua sasa mimi sishindani na uhuru Kenyatta. Si mimi nashindana na bwana kitendawili? Ama? Na hakuna vile tunaweza kuchanganya maneno. Mimi namwambia bwana kitendawili, wacha kukaa nyuma ya uhuru Kenyatta. Wewe toka nyuma ya uhuru Kenyatta kuja shindana na mimi. Kama namna gani? Kwa sababu uhuru Kenyatta tushampigia kura, amemaliza kazi yake, anaenda nyumbani. Sindio? 
na uhuru kenyata tunamjua na kitendawili tunamjua uhuru kenyata ni ule tulimpigia kura si ndio huyu ambaye amekuwa rais wetu si ndio na ule ambaye anaenda nyumbani lakini kitendawili tunamjua pia si ni ule wa porojo na ule wa mawe si ni ule wa kujiapisha si ni ule wa tibi mtiala la naria ama si ni ule ule wa kungoa reli si ndio tunamjua huyo ndio mimi nashindana na yeye so akuje hapa na magari watu wa mutitu sio kama tunaelewana si nyinyi ndio mtaamua jameni ama mimi ndio mtaamua so mimi nataka niseme asante sana nikisema arambe tunasema Kenya kwanza arambe Kenya kwanza arambe Kenya kwanza nikisema Kenya kwanza tunasema kazi ni kazi Kenya kwanza kazi ni kazi Kenya kwanza kazi ni kazi nikisema kazi ni kazi tuseme pesa mfukoni kazi ni kazi pesa mfukoni basi mimi nawapenda sana na tuko pamoja Sinimuite Nimrod mbaya awasalimie jameni Abi Nimrod ando maitu mando ambedi kilini mugedhi asitu ana yesu mwe aseo tugedha ni mwe aine muzeo mawi ndaonde au mene mubea piu nye neno miongo vya ndaya ya nene kuma aluka mwe dele mwe nene 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 mwe hapa nyumbani kwetu abande abande weta oh sawa waje nilikuwa nataka nilikuwa nataka mdosi ndio tuanze kuongea your excellency hapa hapa ndio nyumbani kwa zamba kitonga zamba kitonga amezikwa pale mahali unaona na macho hapa ndio ulinituma tukaleta nusu milioni kwa kanisa hii ya AIC pale chini mali mali hiyo kagari ya white imesimama huko mbele Hapa namna gani Huyu tukiangalia kabisa kabisa kwa sababu hakuna masaya ya kuongea maneno mengi ando meitu inyu muona tendere nataka na tendere naye Tuende nataka na tuende naye Na ne mwe we let's ya mawe ala tupange tena ke amezi we mwe nenda Nono ndira kwa tani yoyo langu enda dikata ile kazi moja ambayo imesaulika na ni kazi tumeongea na tumeelewana your excellency kutoka zombe kupitia mutitu kwenda mui mahali tumetoka ndio inaitangwa moi call basin alo ndio inaitwa moi call basin na kuna mpango ya kuchimba koo na kiteknolojia kuchimba koo mpaka watu wahame na ilikuja tuko kwanza watu wa Miss of Energy wakatoa pesa ya demarcations nini wakafanya title deeds fake mzee yako na eka 20 anapewa eka 15 eka 5 inapewa mtu mwingine ambaye ni ghost atujui ndio wakati ile ya compensation huyu mtu apate your excellency kitu ya kwanza ningeomba tukiingia kwa kiti zile title deeds ziko mtitu hapa tukuje tuipimwe tena mzuri kila mzee atavutwe title deed mzuri na ile mzee iondolewe alo title deed ile nzo huku okela mundu akwete yake tukata mbozi aiswa title deed nzo hizo wapetwe kila mundu anengwa title deed nzo na izungu si huku tu ni serikali jambo ya pili obuko ni hapo hapo sisi msimamo wetu ni kwamba hii ko atutaki iguswe kwa sababu ile pesa itatoka kwa ko ni pesa kidogo kulingana na vile tunaishi hapa kwa uvumilivu kama watu Halo Halo 
Nere hape na mundu tunga mire na kungu mwelezi ya Avai ndi kwenda koi kwenda wawa kwa ata serekali Mwenda ni kata ando meidu Nenga kwa ata na mundu nelezi ya he Kana kwa ata na mundu telezi ya Ere hape na mundu tatona kwelezi ya Na tenongere tatona kwelezi ya Mune ba Uya kisele na juwa ni takukosea lakini utani usamea Mune ba na ngilu Alikuja na helikopter hapa ngilu Haka sema Nataka tuchimbe ko Tutawajenge apartment Mwingie kwa apartment kwanza Ndiyo wakati tunachimba ko Mugue sawa Wazee hapa wanasomesha watoto wao Na mbusi na ngombe Mutu atapandisha mbusi kwa apartment Mutu nuku lezi ya ngombe ziyake ngolobane Ayake kalana zioku Inya ngilu kuba mwaka vama Ngilu nya kenya kolo mzede Kukatha mwaka vama Na kutha mwenye ni mwaka vama Kana natende Kana natende Na ya nene bala inyako uthikitwe Na ata nizena bala inyani mrodi uthikitwe Nitu kwe leanwa Nitu kwe leanwa Na inyo ni mwene Ni mwene Ni mwene ngilu akwete raila Ngilu akwete u Na iku kwa mu kwa choko Kwa kwa mu kwa choko zuo mwe Yudwika raila ni mozumbe yu Kwa kwa mu kwa choko zuo mwe Kudwika raila ni chao Inyi mwona ngilo Habi na masaele Hata bikendo wa kuenda ko Raila kazi ya mimi ndiyo rais Within two hours Ngilo hata kuwa mkwa hapa mutitu wa chimbe ko Onera hata kama ngilo Au Wai Au Atumumbe lawa Kwa yu excellence Sisi tumeamu Kingia pamoja na watoto wetu Kwa sababu na kutengemea wewe mwenyewe Hii mwenye Kwa kichukua serekali Kuja kutondo wapa kwa koo Na sisi tunakufa na wewe Na wewe kipata tuandika kwa katiba na wewe Hii koo la hita waishi kwa baka yesu wa rudi Neto kwa dhani hake u Neto kunga mamutu meo Kena na hake koto andike katiba ni Ndika kwa tuwe Akwa katiba ya andikuwe ni kitonga wa mudhanja Katiba ya andikuwe ni zamba wa kitonga Ni imu rotu nuku hiku ongela wa Nuku ongela wa mau Jambo yangu ya mwisho ya excellency na hiyo ni yako Hii nuku ni nuku yangu na nerafiki yangu Na thani hii ni mara ya Tano Kukua deputy president kuja kitu east Fifth time Na hakuna mtu wa mesha wa hikuja hapa mwingine Halo Mwano abi jamo kama ba atano Kitu east kuma nasa kuwa Habi jamoka pala mana ata Na pae mundu unge woka Pae mundu unge woka ata Yani tuko kune ya mundu kula Tita mwona na majake Pe ula titi indahana ake Halo Yani mwendombe ya tete Tete webiza Ni ngilo Atwe honu wangu ita wala hila tuko nekura Na akia William Ruto Ane zombe Ane mutitu wana watanga rambea AIC Na nukie ba Ane nana maasila Na te mwene na mata Ito kune mundu titona Titi yola tuonye Ona mundu hata kitata Nuntwai wake beti utona Ona mundu hata kitata Nuntwai wake beti utona Hakuna kitu kama hiyo Netuwe liano ato maitu Hii mwaka atupiki kura kwa picha Hii mwaka atupiki mutu Atupiki kura Kwa sababu ya kuonyesho picha Mbaka ukuja tukuona nyama yako Vile tumeona nyama ya William Ruto Deo tukupike kura Ama na mune gani Thank you so much and I don't know what I'm talking about. Thank you. Wow. Siku juwa muka wengi hivi. Mbaito maiseo. Maiseo ingi. Leo nimefika hapa mutito Tuonana na nyinyi mundu humundu Mundu Tumekuja hapa kama wana Kenya kwanza Na nimefurai sana kwa sababu huyu mbunge wenu Ni kijana mzuri na nrafiki yetu Na nimeona muna mpenda Sisi pia tunafanya kazi mzuri na yeye na tunampenda Jambo langu moja au mbili ni kuwaomba ndugu zetu tarehe 9 mwezi wa 
wakenya wote wana nafasi ya kubadilisha serikali na kuchagua serikali mpya tumekuja kama Kenya kwanza kuwaomba tunataka kuleta serikali mpya ambayo itajali maslahi yako saa hizi mwananchi wa kawaida hawezi bei ya chakula Kenya hii bei ya kila kitu imeenda karibu double kama we ni mkulima mbolea iliyokuwa shilingi elfu tatu sasa ni elfu saba hakuna mkulima anaweza sisi kama Kenya kwanza tutahakikisha pesa ya umma inakuja chini kusaidia mkulima kumupa subsidi ya mbolea kumpatia mbegu mzuri na kumpatia soko ya mazao yake sisi kule senate tumepitisha sheria juzi mnajua hapa Kenya sheria mingi inahusika na chakula ya kahawa majani chai pyrethrum mpunga na vitu zingine leo tumeinua katika senate sheria ambayo imepitishwa kwa mumea wa ndengu ambayo mnakuza hapa ili iweze kupewa pesa ya serikali iwekwe board na iweze kusaidiwa marketing kupeleka chakula na kuleta pesa kwa wananchi sisi kama serikali ya awamu ya tano inayokuja tunataka siasa ya heshima ndio mnaona tukitembea hapa hatumusungumuzi na kumutuzi ndugu yetu Kalonzo kwa sababu tumefanya kazi na yeye na tunamheshimu juzi kama Kenya kwanza tumesema tunataka kuangazia budget ya mwaka huu tukasema tunataka kuweka pesa ya mkulima pesa ya drought management pesa ya kupigana na ufisadi kuweka sheria katika judiciary na kila mahali ule mzee wa kitendawili badala ya kusema yeye anataka kusifanya nini anasema sisi tulikuwa tunabweka atajua tarehe tisa mwezi wa nane ni nana anambweka na nane habweki kwa sababu wananchi ndi wataamua na nina hakika hawatampa yeye kura si mnajua 2013 kalonzo na weta tulitembea na mzee wa kitendawili akatulagai tumetembea na ye 2017 tunamuona kwa tv anafanya handshake na uhuru kalonzo hajui weta hajui msali hajui hiyo si hoja hiyo handshake is his poisoned cup na sasa atakunywa hiyo kikombe ya sumu mpaka aende nayo nyumbani nikimalizia juzi au jana nimeangalia kwa tv nikiona rais wetu akizungumza na watu huko Sagana na rais alikuwa anazungumza lugha yake ana haki yake kuongea lugha yake lakini ya ile hasira alikuwa anaonyesha si mzuri kwa rais wa nchi rais wa nchi ana mamlaka ya kisheria na kikatiba yenye akiendelea kupata hasira ovyo ovyo anaweza kuitumia vibaya na sisi kama wana Kenya tunamwambia rais uhuru iga mfano wa mzee Kibaki alitawala nchi miaka kumi, akastaafu polepole bila kushurutisha wa Kenya pigia nani kura kweli rongo nyinyi mnataka kupigia kura stuj na mradi wa serikali lazima mchague wale mnataka wale mnapenda wamletee mabadiliko ya maana kwa nchi yetu na tunawaomba ile mpango ya serikali inaitwa government project ya kitendawili mwikatae mupigie serikali itawashughulikia asante sana munga wabariki aya baitu akamba maasia kamweneketa wakaketika Diazi ni kwitu Diazi na etwa ngwitika na nyuna mwita muyitika sindu ile chambe dete ya ambai nokite ya ambai na ndiki ndunenda nenda andai ya yenyu ikale tene na tene tayambai laingi 
na ejo muno na ndithi na ni amungi ni mukwite baili undu baili ni kenda mbai ne wenda ya na mbai tu baili u mudamo na basa lakini binda hii mwenu unabalukile raila kitenda wili ni mundu wa uoi utaoneka baitu aina kala na raila nolo akivumba majo kimetho kana 1982 ni wabindu wa serikali ya moyo nolo kana 2007 raila iwakuye mitambo ilobi na abuandu nolo 2013 raila kitenda wili ni wale ile matokeo ma uhuru wa Kenya na atiati lelo pamwe na wetangula na kalonzo 2017 kibumba macho tena pa ikaingia jamaa tu atukua tia binge na huo yutaoneka ukedio no try to kingeyo ni ndumanya bai tutati ani ya mundu atiati lelo uru ndana asinda twadhi lelo na tiba ula kitenda wele asemba no la woi wake aya kima uhuru metho uhuru wa mubingo ya state house maisa ni ya na ne wambese yangu zuni andwa itu aitio lelo ti andamanite na kwaindi na boya nga ina zenga yula wombi emba ya mukamba ebanuwe watumbie na binya waku nenga mudhama kukunuka metho kivumba macho ki kidana none mbe Namba ndu ndulezi ndi undi boya ngai ya mwea ambe ya mwana ina kwiwi atei sizi angaloko ya kuoko kwa ume nona mundu eta waruto na denge ya bala be ruto na mukuli eti udhimwe i bi mundu ume nga i niti udhazi andu ma Kenya ambia i wiki nduki ambia ye na manyele kedi ba na ziokeo la mundu itu na mwati muzelio wa uhuru na kitenda wili tiwi si na tikadhi usunga ndanzi iku kuni wawadhi tita manyia nitia hapo ae ma na dhanyuka na kuatana na mbai na ndwa langi toza mutumia ba tamu ya tiende mbe atu ya tithasia kenya kwe kwe u na kwe kwe u na kwa nazi ya nundu nduwa ima anda u kinga ne mbai tu nekie na ika na nekie nesa di umukulia nienda kwe yetina nekie na ika na nekie nesa mbai tu nie meba Alame ya zeni ya mbaba mbonye na kuoko. Chakeli. Pa serikali wa seubwa ngati ya na kikisha kikana mwingi na kitwi ni zia anwa mwingi twike county na kitwi county mosa embesa kundukuyana. Mosa kundukuyana. Nundu kitwi hiyo kani masakundu kundukutano. Ila county ita wa viga hiyo ka ikomewa na kitwi ni viga ikumi tumechoka kunyanyazwa na tutakubali tena baitu ni mevu ekaini sungie uhuru kamwe tio mwizi ni nyenda mukia wewe mheshimiwa uhuru kinyata umesema mambo mengi katika taifa letu umetusi watu sana umedharau watu sana umefanya mambo ambayo aieleweki lakini jana ulipita mpaka. Ulisungumza. Ukaingia ndani ya makanisa na ukaanza kukashifu makasisi na kusema heti watumishi wa Mungu sandaka ikitolewa kanisani wakiona shilingi laki moja milioni moja wanaruka ruka kama swara. Mimi nataka nimwambie rais. Mchezo kando. Kana mwanzi atamba itu? Mchezo kando. Usicheze na kanisa na usicheze na Mungu na usicheze na watumishi wa Mungu kwa sababu uliposaliwa uliombewa na kasisi ukapatizwa na kasisi ukaenda shule ukaombewa ukasoma hata ukaombewa ukawa rais na sasa unangoia ukifa usikwe na kasisi ambaye unamtusi Rais nakwambia usimbishe Mungu na usione utawala wa mbinguni wa hapa duniani ni kama wa mbinguni. Biblia inasema Biblia inasema mwili wako ni kanisa la Yesu Kristo mkombozi wetu. Ni wakati huo. Na sasa
We ukifuta sigara si unaharibu kanisa ya Mungu. Ukikunywa pombe si unaharibu kanisa ya Mungu. Na ukifanya ile mambo ingine tunaiua si unaharibu kanisa ya Mungu. Uhuru njiangalie na unjipime. Uulize mpaka yako ni mpaka wapi na wewe ni nani? Na Mungu aliye njuu mbinguni akiona unasindisha uwezo wake ataupunguza. Na kama unafanya hii kusaidia Raila mimi nakwambia kitambo na haraka ulivyomfarau Mungu tunakwambia Mungu ametupatia uwezo kama wa Kenya. Utaleta huo mradi wako unaitwa Raila. Hiyo project utabeba lakini kwa jina na baba na, na, na mwana na roho mtakatifu na kwambia atutapigia kitendawili kura katika taifa letu. Harambe. Kwa Kenya kwanza. Harambe. Harambe. Kenya kwanza kazi ni kazi. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Kazi ni kazi pesa mfukoni. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Boye ina muika la nesa. Thank you very much. Mwea ene moseo. Na mabi ndao mde. Yesu ataiwe. Ataiwe mwana angai. Anduma mutito wandu wa mwati ndata. Very good. Nieta wa Jonathan Mweke. Na nieti ya kevila chea ngabana. Ketuike kitu. Mbaito mbe ni anda kumutu unge ya mwea. Tondu ni mwoka kutuona na hivyo tuwaka kumukethia. Ni mwakethika? Mwea seo mwono? Mbaito ni mwese ono to the net. Tuwe na vena wa keivu. Tuwe na vena wa lelo. Tuwe na vena wa hospitale tondu vaingu anda watio uo. Na uyunga koli ya asia yala meva vandoa. Sia na siyo siye mosye. Tondo wade na wafiz. Mebo? Mebo kweli? Mbaito ne tondo tuwe kalatu ya opposition. Kila mudenya. Tuenda yuto senzi masabu maito. Tuambe kulikandene ya serekali. Eyo kete ya UDA. Tio uo? Nemo kwete kila toli kia serekali ya UDA. Nemuweze ngaba na wambe wakitui Ayo opposition Tuwalea ukteedheka Gaba na wakele Soso wambe nzei Onakea opposition Tuwalea ukteedheka Tio uo Yu ngaba na wakatatu mweke Tue mande kura sito mungu Wate kuoko Tui waneondo toso hivya serekale ya ketui Nelu tio uo Nemu kwete kalando mamo tito Netoso hivya serekale ya county Ya katato na enyu Tukwa tene na mweshimiwa William Ruto. Tuemu ya ndumando. Sawa sawa. Ekane vikendeto siya kwa bohu. Tononoto sembete bandubange. Mungu wa wabariki sana. Na nitaruru tena na tena na tena. Asanteni sana. Mungu wa mweshimiwa wa naito mbake mbake mpikene makofi. Niko na maishiliwa na hiko wa kresi sami Kwa kutoka endao Yuko hapa mpigeni makofi Niko na yunis katheke kutoka zombe Yuko hapa mpigeni makofi Sini wenu, ay Anastasia, one minute Naibu wa raisi Motito Kaliku Ward Nataka kumkaribisha sana Ya pili Nataka kuangelele ya mambo Tatu Nimeambua nipeane mbili Moja ni mambo ya sako Ya boda boda Hameongelele hapa 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 Halipeana pesa uko zombe Lakini hayiku ufikia wana boda boda wangu Wako hapa Wako hapa Tunataka hiyo pesa ifike hapa Wana boda boda wapata pesa yao Ndiyo tuanze kuangelelea mambo ya yako Na mba tu Wa mama wangu walienda othe Wai mpaka zombe Alafu kuenda uko Awa kupata hiyo pesa ulipeana uko Kwa hivyo tunataka kusema hivi Uachie hakina mama pesa yao hapa Kuna leaders ya hakina mama Kana hakina mama ningo kengana 
Kaniseme asante sana kwa sababu ya kutukaribisha hapa kwenu. Sawa watu wa Mutitu. Mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu ya kutukaribisha hapa nyumbani. Mjue tunawapenda sana. Hiyo maneno huyo mama amesema ni sawa. kama kuna maneno itarekebishwa hakuna problem. Si mimi hasla niko hapa. Kwani shida iko wapi? Iko shida. Iko shida. Si mimi mwenyewe nimefika area. Si namna hiyo. So tutapanga hiyo maneno na hiyo maneno itakuwa sawa. Lakini tumekubaliana sio? Hebu nione kwa mikono wala wanasema tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana. Nikisema Arambe tunasema Kenya kwanza. Arambe. Arambe. Mimi nataka niwaulize. Kuna mtu mwingine amepanga chochote kwa hii muti, kwa hii dunia yenu ya kitu East. Kuna mtu yeyote? Kitandawili amewahi hata kuleta shilingi moja. Ameleta hata 1 shilingi. Tunaelewana. So, tunataka tuwashukuru sana. Mama tuliza boli, mambo iko sawa, don't worry. Sawa sawa. Na sisi wote tutatembea hiyo barabara. Mimi nataka niwashukuru sana wale wa mama ambao wanahusika na hiyo maneno mtageti chini na mjumbe wenu na yule ambaye wale wa boda boda mtageti chini na mjumbe wenu na mambo hiyo itakuwa sawa tumekubaliana kwa hivyo mimi nataka niseme no seo muno Mungu wabariki sana na hiyo kanisa ya AIC nasikia iko pale nilitumana pesa pale na kama haija